Hello, this is a light forex company. Karibu katika session ya leo. Na session ya leo ni maalum kabisa kwa ajili ya kutoa kama bonus training au zawadi ya siku kuu za mwisho wa mwaka. So naamini watu wengi wako likizo na watu wako mapumzikoni. So tukaona tutengeneze video hii kama sehemu ya kutoa shukrani au sehemu ya kutoa zawadi katika mapumziko haya siku kuu za mwisho wa mwaka. So usisahau kusubscribe katika channel yetu na kama utakuwa na swali lolote juu ya kitu chochote ambacho tumefundisha au kuelekeza katika channel hii basi sehemu ya comments unaweza kuandika swali lako au unaweza kanicheki kwa namba ya simu ya ofisi then tukaweza kuwasiliana na kuona ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukaa tatua changamoto ambayo unayo so naomba nitoe shukrani za dhati kwa ushirikiano ambao tumekuwa nao toka tulipoanza training hizi za online kwa kupitia YouTube channel Uh, kwa wale wote ambao wamesupport kwa namna moja au nyingine tunatoa shukrani zetu za dhati lakini tunapenda kuwatakia siku njema wale wote ambao wanatufuatilia wanafunzi na wadau wote wakubwa katika kufanikisha training hizi za bure ambazo zinakuwa zinatolewa kwa kupitia channel yetu ya YouTube so katika siku ya leo nataka nijaribu kusummarize moja ya strategy ambayo nimeifundisha YouTube lakini nimeona ni strategy ambayo watu wengi wamekuwa wakifurahia na wakiona matunda yake sawa na kama unakuwa unifuatilia kwenye social media za Elite Forex umekuwa ukiona nikipost baadhi ya watu ambao wamekuwa wakishukuru kwa namna moja au nyingine kutokana na strategy hii inavyokuwa ikiwapa matokeo makubwa so nimeamua kuisummarize katika iwe katika very simple way na in a very short time ili kwamba kila mmoja aweze kunielewa sawa na natamani kwamba iwe msaada kwa kila mtu na kwa traders wote sawa so moja kwa moja naomba niende kwenye strategy yetu sawa nitarudia strategy ya market structure au classical at wave sawa so kuna vitu vitatu ambavyo unapaswa ujue kitu cha kwanza unatakiwa ujue the logic behind the strategy. Sawa? So, Ninaposema the logic behind the strategy, yani kwamba mtu aliyokuwa akivumbua au mtu aliyovumbua hii strategy alifikiria nini au aliangalia nini au ni vitu gani ambavyo vilivumguide katika kutengeneza strategy yake. Sawa? So, na tutangani jinsi gani ya apply strategy hii. Sawa? So, na pil na same part ya mwisho tutajaribu kuangalia application yake kwenye chat. Sawa? So nikaanza na kipengele cha kwanza logic behind the strategy. Ah uh, mvumbuzo strategy hii ali, alikuja na kitu kimoja ambacho alisema kwamba alijiuliza swali hili hapa ninalofuata kwamba who move the market? Sawa? And how the market is move? Sawa? Kwamba nani anafanya kwamba soko linakuwa lina move? Sawa? Na kwa nini soko linakuwa lina move? Sawa? kupitia hayo maswali yake ndo akafanya uchunguzi au utafiti wa kina sawa na kuja kubaini kwamba ku move kwa market au market ku move either up or down either bullish au bearish ni kuna tokana na kitu ambacho tunaita ni traders behavior sawa yani wanaofanya kwamba market ipande au nishuke ni tabia za traders au watu ambao wanakuwa wana trade kwenye hilo soko. Sawa? So watu ambao wanakuwa wana trade kwenye hayo masoko ndio wanaofanya movement zinakuwa zinatokea. Sawa? So aka akasema kwamba kinachofanya kwamba soko linakuwa lina move is up or down is traders behavior. Sawa? Na akasema kwamba kuna watu wawili ambao wanahusika. Sawa? Au ambao wanaweza kuform hizi traders behavior sawa na akawa ama mention watu hawa akasema kwamba watu wa kwanza wanaofanya kwamba soko linakuwa lina move na jinsi gani linavyokuwa lina move ni kundi la kwanza ambao alisema ni big players sawa uh, watu wengine wanaweza kusema ni big boys ni market makers 
all of them wapo kwenye group moja ambao tunasema kwamba these are big players of the market sawa so, sasa napokuwa nasema big players ni wale watu ambao wana mitaji mikubwa sawa so, ina maana kwenye hili kundi tunaongelea banks tunaongelea financial institutions zote sijui hedge fund sijui uh, nini financial institutions zote sawa so, zinakuwa zinaingia hapo kwenye big players sawa so, lakini tunaongelea wale traders ambao wana mitaji mikubwa ambao wana trade kwenye soko la forex. Sawa? Kwamba wana uwezo wa kulisogeza soko kwa pips nyingi. Sawa? So tumefika sehemu tunasema kwamba soko linakuwa lina move kutokana na traders behavior, tabia ya traders. Na hizi tabia za traders zimeganyika katika makundi mawili ya traders. Kundi la kwanza ni wale watu ambao wana mitaji mikubwa ambao tunaweza tukasema ni big players. Sawa? So hili kundi kubwa la watu ambao wana mitaji mikubwa na wanaofanya soko lina move kwenye market ina maana kwamba hawa ni watu ambao wana mitaji mkubwa na wana uwezo wa kuli move market kwa sehemu kubwa. Sawa? Kwa mfano, kwenye graph hapa unaweza kuona hii movement hapa. Sawa? market ime move kutoka hapa mpaka hapa straight hakuna kona kona hamna nini yani market ime move sharp sawa ina maana tabii hii ni moja hapo ya sifa ya big players wanachoweza kufanya kwenye nini kwenye soko sawa alafu akaja kuelezea kwamba kundi la pili la traders au behaviors ambazo zipo kwenye soko ni kundi ambalo linaundwa na retailer trader Retailer traders ni watu ambao wana mitaji midogo. Sawa? Ina maana hawana uwezo wa ku soko kwa pips nyingi. Yaani hawana uwezo wa ku soko kama hawa. Sawa? Lakini wenyewe wanakuwa wana move soko kwa pips ndogo ndogo. Kama unavyoweza kuona hapa, soko likuwa lina move kwa pips ndogo ndogo, kwa pips ndogo ndogo, kwa pips ndogo ndogo, kwa pips ndogo ndogo, kwa pips ndogo ndogo mpaka pale ambapo big players wakaja sokoni na kuli move soko sharp sawa so hicho ndio kile kitu ambacho tunasema kwamba traders behave kwamba kuna traders ambao wana move soko kwa pips ndogo ndogo afu kuna wale traders ambao wana move soko katika pip katika movement kubwa au katika pips nyingi sawa i hope tuko pamoja so tayari tumeshajua kwamba kuna magroup mawili the trader traders na big players. Sawa? So, sasa kama tumeshajua hao makundi mawili ni lazima tujue jinsi ya kuwa differentiate au jinsi wa kujua kwamba hapa anaye control soko ni retail traders au hapa anaye control soko ni big players. Sawa? So, so nitajaribu kuelezea tofauti au vitu ambavyo ambavyo unakiviona sokoni unaweza ukajua kwamba huyu ni big players au huyu ni retail trader tofauti ya kwanza ni ile ambayo nimeelezea. Ukiangalia candlestick za retail traders zinakuwa ni ndogo ndogo, ndogo ndogo, ndogo ndogo, ndogo ndogo, ndogo ndogo, ndogo ndogo, ndogo ndogo. Lakini ukiangalia patterns za big players, candlestick zao zinakuwa ni ndefu. Kama hii hapa. Sawa? Hiyo ni tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili, always big players wanakuwa wana make trends banaonyesha hapa ili uone vizuri. Sawa? So, ukiangalia from here soko lilikuwa lina trend. Sawa? So, Ukichora hapa trend line yako inakaa vizuri kabisa. Kwamba kwamba okay, sorry. Sawa? So, kwamba from here soko lilikuwa linafanyaje lina trend likarudi hapa likashuka sawa so big players are responsible in making a trends sawa hiyo ni, ni kitu kimoja ambacho napaswa ujue kwamba ukiona soko lina move in a trend sawa ujue kwamba big players ndio wako responsible na hiyo trend lakini later traders they are responsible with collection na sideways move
sawa kama ambavyo hapo unaweza uka ukaona kama ambavyo hapa naweza nikakufanyaje nikakuonyesha sawa kwa ina maana hawa ni the, ni the terror traders hapa alikuwaepo big players then big players wakabadilisha uelekeo waka move waka correct sawa na kitu kingine ambacho naweza kujua ukishajua trend the market ili zile movement zote ambazo zinaenda against the trend hao wanakuwa ni retailer traders sawa moja unaweza kujua kwamba wana move against the trend kama hapo unavyoona trend is down lakini unaona wamefika hapa soko soko na, na correct na kwa kama linapandisha sawa ina maana hawa na ukiangalia ninapokuwa ninapandisha ninapandisha kwa candlestick ndogo ndogo kuliko candlestick ambazo zilikuwa zinashuka sawa then ukiangalia hapa wameenda against the trend ukiangalia hapa wameme, wameenda against the trend ukiangalia na hapa wametengeneza sideways sawa so kikubwa ambacho nakuonyesha hapa is how you can simply know who is responsible kwamba aza ni big players au ni retail traders sawa so, so nilichokuwa najaribu kusema ni kwamba big players wanakuwa wana form trend kwa mfano hapa trend ni kushuka lakini kuna kuwepo na correction ndani yake zile corrections zinazokuwa zinatokea ndio retail trader Later trader, later trader, later trader, big boys. So trend ina maana hapa big players wanapeleka soko chini lakini later trader wanapeleka soko juu. So always later trader wanakujaribu kwenda against with the big players. So tunachoangalia ku differentiate na kuweza kujua movement kati ya later traders na big players. Sawa? So, tumesema kwamba difference ya kwanza kwamba big players wana make a huge move sawa kino stick zao zinakuwa ndefu while later trader kino stick zao zinakuwa ndogo sawa na mara nyingi later trader wanapendaga kwenda against na direction ambao big players wanakuwa wanaenda sawa na later traders wana make correction patterns kama sideways flag sawa triangle all those patterns na kuwa formed in later traders lakini big players wanakuwa na make trends of the market kwa hapo unaweza kuona kwamba market ina trend kwenda chini while later traders wanakuwa wanajaribu kuipandisha soko ila linashushu kupandisha soko ila linashushu sawa so hivyo hicho hicho ni moja kitu cha msingi sana katika ku detect kwamba nani yuko sokoni na nani hayuko sokoni. Sawa? Kwa sababu anapokuepo sokoni mmoja, mwingine anatoka. Na mwingine anapotoka, mwingine ndio hapo anaingia. Kwa mfano, hapa alikuwaepo later traders, big players alikuwa hawapo. Hapa akaja kuingia big players. Big players walipoingia later traders wakakaa pembeni. Wakaja mpaka hapa juu. Walipofika mpaka hapa juu, big players akachomoka sokoni. Later traders wakabaki wanauziana wao kwa wao wanapandisha juu wanashusha wanapandisha wanashusha then big players akaja ku make a new trend aka reverse trend akabadilisha uelekeo wa soko akalishusha soko mpaka hapa akachomoka akawaachia later trader wakaanza ku correct tutengeneza kitu kama flag then akaja kuingia tena sokoni akawaachia no akaja kuingia akawaachia kidogo aka correct akaingia akawaachia correct akaingia akawaachia hapa wa correct wakatengeneza sideways then akaingia tena sawa so this is how we used to detect kwamba either ni big players au ni trader trader ambaye yuko sokoni sawa hiyo ni moja kitu cha msingi sana ambacho you have to know sawa so 
ukishajua kwamba nani yupo sokoni na jinsi ya kujua kwamba nani sasa hivi na control the market sawa so, strategy yetu natuambia hivi tunapaswa ku trade the same direction ambayo big players wanaenda sawa so, kwa hiyo kama tunapaswa kuwafuata big players ina maana tunapoona retailer traders wapo sokoni tuna expect kwamba big players soon wataingia sokoni na watakapoingia sokoni watatupa opportunity ya sisi ku trade au kwenda nao kwenye ule uelekeo ambao wanaenda kwa mfano ukiangalia soko hapa soko likuwa limetokea huku chini sawa likafika hapa likafanya sideway correction kubwa sawa na moja hapo ya, ya sideways is shows continuation sawa ninaposema continuation ni kwamba inaonekana kwamba soko litaendelea uelekee ule ule ambao ulikuwa unaelekea unaelekea sawa kwa sababu kwenye hii strategy na hii ni kipengele kinachofuata wanatapaswa kujua patterns ambazo zipo unapaswa kujua reversal pattern unapaswa kujua continuation pattern unapaswa kujua new trend formation patterns sawa so inapokuepo hivi sideways trends it means kuna continuation sawa ina maana kama traders ambaye anatumia hii strategy atakuepo hapa akijua kabisa kwamba nasubiria big players waje and probably wataendelea na direction ambayo walikuwa wana wanaenda nayo sawa ina maana kama umeona hii correction ya hapa ya sideways unajua hawa walikopo sokoni hapa ni retailer traders lakini soon big players wataingia sokoni na kuliendeleza soko kulipandisha sawa so ina maana ungekuwa umeshachora au umesha mark hapa unasubiria big players waje sokoni waendelee na direction ambayo soko likuwa inaenda nayo ina maana kama hapa tungesubiria hizi corrections za retail traders zimalidhike then tusubirie impasse move kwamba tuone move kubwa inatokea na move ambayo imetokea ni hii hapa then baada ya kutokea inge correct ukurudi kwenye time frame ndogo na hii unaweza kaiona hii correction vizuri yani nirudi nione kama tutaiona okay hii hapa ni kwa naongelea hii hapa correction kabla ya kuingia sokoni ni lazima usubirie impasse move ni lazima uone kuna movement kubwa ya kendo kuonyesha kwamba big players wamerudi sokoni ina maana ungeshaiona hii move hii ungejua kwamba big players wanaliendeleza soko direction ile ile walokuwa na enda nayo then ikitokea correction kama hii automatically ungeingiza oda yako ya kubuy so ungeingiza oda yako ya kubuy hapa ungemake huge profit kwa sababu price will move aggressive sawa so, baada ya hapo soko likatengeneza correction lakini baada hii correction kutokea hapa soko likabadilisha kwanza direction likashuka chini then lika correct sawa so, ina maana kwa traders ambao anatumia hii strategy angeiona soko limebadilisha impasse zimeanza kwenda chini then ime correct ina maana angeingiza oda yake hapa ya kusell then angeendelea au kama angechelewa hapa angesubiria hii correction hapa kwa sababu hii movement hapa ni kubwa Later trader hawezi ku make movement kama hii. Sawa? So, ina maana baada hii correction ina maana yule mtu angeweka oda yake ya kufanyaje? Ya kusell. So, tuna consider kwamba correction inapokuwa na take place is a flag sideway triangle flat zigzag. Ina maana is a direction kwamba tunaenda kupata end ya kuingia sokoni. Kwa mfano hapa ime correct flag ikatengeneza hapa sideway ikashuka katengeneza zigzag ikashuka hapa ikaenda hivi afi kama ikamalizia all that means inatonyesha kwamba market ina continue with the trend ambayo inakuwa formed na hapa umeshaona kwamba market imekuwa imeform nini trend na trend iliyopo sasa hivi hapa ni kufanyaje ni kushuka So this is how simple the strategy of market structure it is. Sawa? So naomba niende kwenye part C ambayo tunasema patterns you need to know unapokuwa una apply this strategy. Pattern ya, kuna pattern tatu ambazo unahitaji kujua. Sawa? Kuna pattern kundi la kwanza ni continuation pattern. 
Kwa mfano hapa soko limeshabadilisha uelekeo na limesha form impasse sawa yenye direction ya kushuka sawa ina maana soko linachopaswa kutuonyesha hapa ni continue, ni correction ambazo zinakuwa zinaonyesha continuation kwa mfano soko limeshaelekeza direction kwamba this is a impasse ya kushuka kwa sababu haiwezekani kuwepo correction in depth kiasi hicho sawa then tumeshajua kwamba hii ni impasse soko limebadilisha uelekeo tutakacho subiria what next is correction sawa so correction ya kwanza itakayotokea hapa imetokea correction ya nini ya ya flag that means kwamba soko linaendelea na direction ambayo imekuwa formed ambayo ni direction ya kufanyaje ya kushuka ina maana tungeshuka nalo then hapa imetengeneza tena sideways tungeshuka nalo hapa imetengeneza tena zigzag tungeshuka nayo likaenda hapa chini likatengeneza sideway likafanyaje likashuka nalo so unaweza kaona hizo ni continuation patterns ni correction ambazo zinaonyesha continuation pattern na kwenye hii strategy kokote ambapo unaona correction ya continuation that means unaweza kaweka new order ya kuendelea na direction ambayo market ina form sawa au inawezekana ni sehemu ya ku take profit na kusubiria impasse ili uingize order nyingine ya ku sell au ya kuendelea kuelekea na trend ambayo ipo i hope tunaelewana sawa hiyo ni kundi la kwanza la patterns ambazo unataji kujua continuation na nimesema kwenye continuation kuna flag kuna triangle kuna zigzag kuna flat kuna sideways always ukiziona hizi na ukizonesha zimesha zinakuwa formed kwenye trend ambayo imekuwa formed na trend is a sign ya big players wana move soko kuelekea upande fulani is an opportunity ya wewe ya kuweka kuweka order au kuongeza order au ku take position au kuchukua partial profit then usubirie entry nyingine kali uingie na uingize kwenye order nyingine sawa so kundi la pili ambalo nataka tujifunze ni reversal kwa mfano soko hapa nafanya continuation likafanya aggressive move sawa likishafanya hii aggressive move kama soko lingekuwa linaendelea lingeform hapa sideways tena kuendelea sawa lakini ukiona soko lime move hivi aggressive then likabadilisha uelekeo na lipobadilisha uelekeo likafanya deep correction tunasema ni deep correction sawa yani soko limeenda juu likatengeneza kama ki sideway afu ikafanya deep correction hiyo ni moja hapo ya sign ya kwamba inabadilisha nini uelekeo then ikafanyaje ikatengeneza continuation pattern kuelekea upande ule ambao imetengeneza nini deep correction ni sign kwamba soko limebadilisha nini uelekeo isani reversal sawa so, lazima ujue ku differentiate ukiona soko lime move lika correct likafanya deep correction then lika correct kwenye ile direction mpya ambayo imeform that means kama ulikuwa bado uja take profit au uja close order close order kwa sababu market imebadilisha nini direction sometimes inaweza katumia patterns kama double top out to top head and shoulders kama hizi kama hivi unavyoweza kuziona is pia ni signs ambazo zinakuonyesha kwamba soko limebadilisha nini uelekeo so i hope tunaenda kwa pamoja na 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 hatujaachana so always tunaangalia continuation uh, reversal na formation of new trend sawa so, sasa so kwenye formation of new trend inaweza ika ina, inaelekeana sana na reversal kwa mfano ukishaona hapa soko limeenda kwenye direction moja ya kushuka then ika correct that means kuna new trend ambayo imekuwa formed sawa so, kwa mfano hii ime correct hapa afu ika form new direction that means kwamba kuna new direction ambayo imekuwa formed so nadhani hapa kwenye kipengele cha 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 patterns tumeelewana sawa so this is how simple it is sawa 
hii ni pia ambayo nimeitrade na kama umekuwa ukinifuatilia kwenye social media zangu nimeipost na nimeitoa kama signal na hizi nilichukulia entry hapa baada ya kuona correction so kwenye hii strategy how simple is that tunafuata big boys tumeshajua kwamba how big boys move tukishajua kwamba big boys wana move move au big players wana move wana move kwa aggressive move lakini wana wako responsible katika ku make trend so tunapokuwa tunaona trend mpya kama hii imeform tunaelewa kama tunavona hizi corrections hizi ni opportunity za sisi kuingia soko wapi sokoni so kama mimi niliingia hapa nika take nika hold profit mpaka huku that means hata we mwenyewe unaweza ka apply hii strategy na ikawa ina matunda mazuri kwako lakini strategy hii unaweza ka uka apply with other strategy sawa ndio uzuri wa strategy kwamba unaweza ukatumia kwenye ile uh, moja moja hapa kitu ambacho una, una, unaweza ukakitumia ni trend line trend line is one among the very important tools ambayo strategy hii inahitaji so kwa mfano kama hapa umeweza kuona kwamba nime apply trend line trend line inatumika kuangalia trend mpya ya soko hiyo ni moja pili unaweza kama wewe ni uko vizuri kwenye LO12 unaweza ukao unatumia LO12 katika kukusaidia au kukuguide katika ku, ku apply strategy hii strategy inatofautiana sehemu mdogo sana na LO12 LO12 inahitaji details na vipimo sawa yenyewe na hesabu na kuangalia vipimo exactly sawa na inatumia sana fibonacci lakini hii haidili sana katika kuhesabu ila anadili sana katika kuangalia nini structure na hisi kama wewe mwenyewe umeweza kugundua hivyo kwa sababu hata hapo kiangalia sawa tunaweza tuka items tukisema tuhesabu katika form za LO12 tuweza tuka items hii hapa kama wave 1 sawa tuka items hii kama wave 2 tuka items hii kama wave 3 tuka items hii kama wave 4 I mean sorry. So sorry. Nimechanganya no hii ni 4. Sawa. Hindo 5. Hindo 3. So sorry. Af hindo 2. Af hindo 1. Sawa. So LO12 nyime imekuwa ime based on details kwamba lazima uhesabu hapa ndani za hizi waves na vitu kama hivyo. Sawa. Lakini classical LO12 haidili sana katika kuhesabu. Sawa. Haiko katika mahusiano sana katika kuhesabu. Iko katika kuangalia structure. Lakini ni strategy ambayo inaendana sana ndio maana inaitwa classical LO12 kwamba inafuata sheria zote au inaangalia vile vitu vyote ambavyo LO12 inaangalia sema yenyewe haidili na kuhesabu yenyewe inakuwa inaangalia structure inaangalia big boys lateral traders big boys lateral traders big boys sawa au impasse correction impasse correction so zenyewe zinakuwa zinaangalia katika form hiyo so zile correction zote ambazo zinatokea zinakuwa terms as correction kwa market na correct then inasubiria inakuwa inasubiria zile impasse ziweze kutokea ili na yenyewe iweze kuendelea so hiyo ndio session yangu ya leo ambayo nimeona niitoe na kama utakuwa na swali usisite ku comment hapo chini au kuuliza hapo chini na kama utakuwa na shida binafsi unataka kuwasiliana unataka msaada au unataka training Usisite kuwasiliana mimi 0754548986 tutawasiliana then tuta arrange ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukaifanya hiyo training so i wish all the best katika kipindi hichi cha siku kuu naamini kwamba mtakuwa na mapumziko mema na siku kuu njema i wish all the best guys thank you and have a nice time bye